പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ബുക്കാണ് ജേണൽ ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിലേക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് ഓരോ അക്കൗണ്ടും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അങ്ങനെ റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ എൻട്രികളെയും പറയുന്ന പേരാണ് ജേണൽ എൻട്രികൾ ജേണൽ എൻട്രികൾ രണ്ട് തരത്തിൽ വരാറുണ്ട് സിമ്പിൾ ജേണൽ എൻട്രി ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി ഇപ്പം എന്താണ് സിമ്പിൾ ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഒരു സെല്ലർ ബയ്യർക്ക് സാധനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേയ്മെൻ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആ എമൗണ്ടിൽ ഒരു കുറവ് അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കിഴിവ് അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുറവിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണ് വരാറുള്ളത് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇപ്പം എന്താണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്താണ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആ സമയത്ത് എഴുതേണ്ട ജേണൽ എൻട്രികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതെല്ലാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് സിമ്പിൾ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് നോക്കാം ഒരു ജേണൽ എൻട്രിയിൽ ഒരു ഡെബിറ്റും ഒരു ക്രെഡിറ്റും മാത്രമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ജേണൽ എൻട്രികൾ പറയുന്ന പേരാണ് സിമ്പിൾ ജേണൽ എൻട്രീസ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും മാത്രമാണ് അതിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ജേണൽ എൻട്രികൾ പറയുന്ന പേരാണ് സിമ്പിൾ ജേണൽ എൻട്രീസ് എ ജേണൽ എൻട്രി വിത്ത് വൺ ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് വൺ ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് കാൾഡ് സിമ്പിൾ ജേണൽ എൻട്രി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കമൻസ്ഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ അസെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസസ് അസെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാഷ് ബൈ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് അതേസമയം ക്യാപിറ്റലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇൻക്രീസസ് ക്യാപിറ്റൽ ബൈ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ആ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഒരു ഡെബിറ്റും ഒരു ക്രെഡിറ്റും മാത്രമാണ് വരുന്നത് ഇത്തരം ട്രാൻസാക്ഷനുകളെയാണ് സിമ്പിൾ ജേണൽ എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി ഒന്നിലധികം ഡെബിറ്റുകളോ ഒന്നിലധികം ക്രെഡിറ്റുകളോ വരുന്ന ജേണൽ എൻട്രികൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റുകളും ഒന്നിലധികം ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റുകളും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ജേണൽ എൻട്രിയെ പറയുന്ന പേരാണ് കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി വെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ടു ബി ഡെബിറ്റഡ് ഓർ ക്രെഡിറ്റഡ് ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ എൻട്രി മെയ്ഡ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് കാൾഡ് കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം പർച്ചേസ് ഫർണിച്ചർ ഫ്രം മോഡേൺ ഫർണിച്ചർ ഫോർ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈസ് പെയ്ഡ് ബൈ ക്യാഷ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആൻഡ് ബാലൻസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഈസ് സ്റ്റിൽ പേയബിൾ എന്താണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ ഫർണിച്ചർ മോഡേൺ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അയ്യായിരം രൂപ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി ഇനിയും ഇരുപതിനായിരം രൂപ അവർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ ഫർണിച്ചർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസസ് അസെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫർണിച്ചർ ബൈ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദെൻ അയ്യായിരം രൂപ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് മീൻസ് ഡിക്രീസസ് അസെറ്റ് ഏത് അസെറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ക്യാഷ് എന്
ദെൻ മറ്റൊരു അസെറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അയ്യായിരം ദെൻ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ജനൽ എൻട്രി വരിക ആ അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദെൻ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അസെറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദെൻ ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ആരാണ് ഇവിടുത്തെ ബാധ്യത ആരാണ് മോഡേൺ ഫർണിച്ചർ അപ്പോൾ മോഡേൺ ഫർണിച്ചറിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളും ഒരു ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ടുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളോ ഒന്നിലധികം ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളോ വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം എൻട്രികളെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് ജനൽ എൻട്രികളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം പെയ്ഡ് സാലറി റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വേജസ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഒരേ ദിവസം പതിനായിരം രൂപ സാലറി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി ദെൻ അയ്യായിരം രൂപയുടെ വേജസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് എക്സ്പെൻസുകൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാലറി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേജസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാലറി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് വേജസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ ഇത് ക്യാഷ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഡിക്രീസ് അസെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാഷ് ബൈ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്താണ് ജനൽ എൻട്രി എഴുതേണ്ടത് ആ എക്സ്പെൻസുകൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡെബിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സാലറി അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടെൻ തൗസൻഡ് വേജസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദെൻ അസെറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് അസെറ്റാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തത് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ വന്നു ഇവിടെ രണ്ട് ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ജേണൽ എൻട്രികളെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രികളെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് നോക്കാം ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഇൻവോയ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇൻവോയ്സാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ സെല്ലർ ദെൻ ഇത് ആർക്ക് സാധനങ്ങൾ വിറ്റതാണ് ആ കസ്റ്റമറുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സുനിൽ ഇപ്പം സുനിലാണ് ഇവിടുത്തെ ബയ്യർ ദെൻ അതിൻ്റെ താഴെ നോക്കുക എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ലിമിറ്റഡ് സുനിലിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഇരുന്നൂറ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റുകൾ നൂറ് പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ് ദെൻ നൂറ് പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രേകൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വരുന്നത് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലെ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വരുന്നത് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ആ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡിൽ നിന്നൊരു എമൗണ്ട് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ലെസ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പതിനേഴായിരം രൂപയിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ ഈ ഇൻവോയ്സിൽ തന്നെ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സുനിൽ എത്ര രൂപയാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് സുനിൽ പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ വകയിൽ ആർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ലിമിറ്റഡിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ബൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെല്ലർ ബയ്യർക്ക് അനുവദിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്കൗണ്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ആ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ച് ബാക്കി നെറ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് ഇൻവോയ്സിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് പതിനേഴായിരം രൂപയല്ല എത്ര കൊടുത്താൽ മതി പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ സുനിൽ ആർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ലിമിറ്റഡിന് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ലിമിറ്റഡ് ഈ സെയിൽസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജനൽ എൻട്രി എഴുതുക ആ പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയുടെ റവന്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ ഇതൊരു ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് സുനിലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ കിട്ടാനുണ്ട് പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടാനുണ്ട് എന്താണ് ജനൽ എൻട്രി വ
കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് സെല്ലർ ബയർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുറവിനെ ഒരു കിഴിവിനെയാണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നും ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് അപ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്നാണ് ഈ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ദ നെറ്റ് എമൗണ്ട് ഈസ് ഷോൺ ഓൺ ദ ഇൻവോയ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ച് ബാക്കി നെറ്റ് എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത് എവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻവോയ്സിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഈ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല ജേണൽ എൻട്രികളിലൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദെൻ എന്താണ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് നേരത്തെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത ഇൻവോയ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെല്ലർ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ബയ്യർ സുനിലാണ് പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ കടമായി ആർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സുനിലിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തി ദെൻ ആ കസ്റ്റമറുടെ പേര് എഴുതിയതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ടു പെർസെൻറ്റ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് വിൽ ബി ഗിവൺ ഓൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ വൺ വീക്ക് എന്താണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് സുനിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ലിമിറ്റഡിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇനി വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൂടി ആര് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കും പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ലിമിറ്റഡ് സുനിലിന് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ അഡീഷണൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോംപ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനമായിട്ടാണ് രണ്ട് ശതമാനം അഡീഷണൽ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ലിമിറ്റഡ് ആർക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് സുനിൽ എന്ന് പറയുന്ന കസ്റ്റമർക്ക് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഡേറ്റ് പത്ത് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് ഇപ്പോൾ പതിനേഴാം തീയതിക്ക് ഉള്ളിൽ ഈ എമൗണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ആര് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല സുനിൽ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ശതമാനം കുറച്ച് ബാക്കി എമൗണ്ട് ആണ് സുനിൽ ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ലിമിറ്റഡിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം എത്ര വരും മുന്നൂറ്റാറ് രൂപയും കൂടി ഡിസ്കൗണ്ട് ആർക്ക് കിട്ടും സുനിലിന് കിട്ടും എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാണ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റാറ് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ച് ബാക്കി എമൗണ്ട് പതിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപ സുനിൽ ആർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ലിമിറ്റഡിന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പീരീഡിനകത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുക ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ലിമിറ്റഡിന് ക്യാഷ് കിട്ടും എത്ര രൂപ കിട്ടും പതിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ലിമിറ്റഡിന് സുനിലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടും അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അസെറ്റിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ പതിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഇവിടെ മുന്നൂറ്റിയാറ് രൂപ കുറവുണ്ട് പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ തരാനുള്ള സുനിൽ പതിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപ മാത്രമാണ് തരുന്നത് ഇവിടെ മുന്നൂറ്റാറ് രൂപയുടെ നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് ആർക്ക് വരുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ലിമിറ്റഡിന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോസ് ആണ് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ മുന്നൂറ്റി ആറ് അപ്പോൾ ആദ്യം ക്യാഷിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു സുനിലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയുള്ള ക്യാഷ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നതോടുകൂടി മുന്നൂറ്റാറ് രൂപയുടെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആർക്ക് വരുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ലിമിറ്റഡിന് വരുന്നുണ്ട് എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് വരുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതും ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇനി സുനിലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനുണ്ടോ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ലിമിറ്റഡിന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനുണ്ടോ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും എമൗണ്ട് അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നിപ്പോൾ സെറ്റിൽ
അവർക്ക് ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ലോസാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെൻസാണ് അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള മുഴുവൻ എമൗണ്ടും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും എമൗണ്ടിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കണം എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗെയിൻ ടു ദ ഡെറ്റർ പണം കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ സുനിൽ എന്ന് പറയുന്ന കസ്റ്റമർക്ക് അതൊരു ഗെയിനാണ് ഒരു നേട്ടമാണ് അല്ലേ പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റിയാറ് രൂപയുടെ കുറവ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗെയിൻ ടു ദ ഡെപ്റ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് പോലെയല്ല ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ ഈ ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ആ രണ്ട് തരം ജേണൽ എൻട്രികൾ വരുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ ജേണൽ എൻട്രീസ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഒരു ഡെബിറ്റും ഒരു ക്രെഡിറ്റും മാത്രം വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ ജേണൽ എൻട്രി ആണ് ദെൻ ഒന്നിലധികം ഡെബിറ്റുകളോ ഒന്നിലധികം ക്രെഡിറ്റുകളോ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ടും ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടും ബൈങ് ഓർ സെല്ലിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നൽകുന്ന ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടാണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഷോൺ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് പക്ഷെ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻഡ്യൂസ്മെന്റ് ടു മേക്ക് പേയ്മെന്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അല്ലെ പെട്ടെന്ന് പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടിനെ കണക്കാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇപ്പം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ 